Ну что, дорогие мои подписчики, ой, вот покажу, опять поставил машину в гараж и иду под зонтиком домой. И у нас сегодня, вот смотрите, выпал первый снег на машине вот видите вот снежок вот так вот и там вот вот такая погода нелетная погода погода нелетная вот но я под зонтиком сейчас покажу Покажу себя. Вот так разверну камеру. И вот так вот. Вот я под зонтиком. Вот. Вот такие вот дела. Вот. И, ну, что я вам скажу. Ну, погода у нас сегодня... 5 градусов тепла, так что снег сейчас потаял и потает и будет слякать. Ну, в принципе, мы увидели снежок. Вот. Вот такие вот дела. Вот тут мадам разворачивалась. Улица. Улица, улица, улица родная. Мисоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная. Да. Вот такие вот дела. Вот снежок вот на окне покажу. Небольшой машины. Да, вот такие вот дела. Ну, что я вам хочу сказать. Время приближается к Рождеству. Время приближается к Новому году. Да, ребята. 2022 год. Это просто фантастика. Вот. О, чер, черненький выехал. Джипчик. Вот. Вот такие вот дела. Как говорится. А я под зонтиком, под зонтиком. Вот отсюда выехал, видимо, там гаражи снимает. Этот черный джипчик. А я под зонтиком, под зонтиком, под зонтиком. А я под зонтиком, под зонтиком, под зонтиком. Такой мелкий, уже теперь не снежок, а дождичек идет. Все, увидели немножко снежка. Что я вам скажу про погода. В принципе, в Бельгии она стабильная и если мы видим снег, вот, вот снежочек такой. А самое главное, асфальт чистый. Никого, никаких этих самых машин не, нету. Вот. Машинки, машинки, машинки. Вот там BMW стоит. Вот. Вот такие вот дела. Там кто-то ремонтирует, стучит. Так вот, я продолжу мысли свою. Ребята, 2022 год. Я всегда думаю, вот почему-то у меня ассоциация такая. Я родился в 1956 году. Да. Эх, молодость молодость но я не жалею о том что 
когда-то по молодости сбежал от советов мамы и поехал в Ленинград. Вот были времена, кто, кто как говорится, думает, что в Советском Союзе было все плохо. Во-первых, было образование бесплатно. Куда хочешь, туда и езжай, поступай. Лишь бы только знания были. Вот так и я. Парень с деревни, села, приехал в Ленинград и поступил в Ленинградское мореходное училище на Большом Смоленском проспекте 36. И стал квалифицированным радистом. У нас получили диплом и пошли по морям, по океанам. Да, вот он снежок, еще раз покажу на машинке. Вот наверху. Ну да, а вот машинка вообще без снега. Так что, вот такие дела, ребята. А сейчас, я не знаю, напишите мне в комментариях. А, вот еще хотел один вопрос задать. Э, про... То, что у вас делает там спутник э -э, и это делается все бесплатно или нет вот скажите мне пожалуйста у нас я сделал две вакцины Pfizer и вот у меня уже полгода прошло я иду на третью дозу 9 декабря пригласили. У нас это все бесплатно, без всяких очередей, без всяких по приглашению. Ну, это в первую очередь у нас тем людям, кому за 65 приглашают. Ну и даже не, не только. В общем, те, кто работает, те, кто... И все это цивильно. Я уже выставлял ролик, когда я первую, вторую дозу делал пришел по рандеву укольчик сделали и пошел 15 минут посидел и пошел вот бабушка или девушка там с магазина идет бедненькая полные сумки нагрузила вот еще один снежочек ну-ка сейчас я попробую ближе сделать машинку ну, 